ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் இன்றைக்கு செய்து காட்ட போகிற ரெசிபி டின் ஃபிஷ் பேட்டிஸ் அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்கோ முந்நூறு கிராம் மைதாமா எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெசிபி கோதுமை மாவில் கூட செய்து கொள்ளலாம் நூறு கிராம் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் ஐஸ் வாட்டர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு முட்டை உப்பு பட்டி செய்யறதுக்கான மாவை குளைச்சு எடுத்து கொள்ளலாம் அதுக்காக நான் எடுத்து வச்சிருக்க பவுலில் முந்நூறு கிராம் மாவை போட்டுக்கொள்றேன் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அடுத்ததா எடுத்து வச்சிருக்க உப்பு வந்து தேவையான அளவு சேர்த்து கொள்றேன் அடுத்ததா எடுத்து வச்சிருக்க ஒரு முட்டைய உடைச்சு அதன் எக் வைட்ட வந்து தனியா எடுத்து வச்சுட்டு எக் யோக்க மட்டும் நான் மாவுல போட்டுக்கொள்ள போறேன் அடுத்ததா எடுத்து வச்சிருக்க நூறு கிராம் பட்டரை இதோட ஆட் பண்ணி கொள்றேன் அடுத்ததா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கையாலேயே கலந்து விட்டு கொள்றேன் இந்த மாவுல போட்டிருக்க பட்டர் சரியான கூலான டெம்பரேச்சர்ல இருக்கணும் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கிற பட்டரை நீங்க யூஸ் பண்ணினீங்கன்னா பெட்டிஸுக்கான டெக்ஸ்டர் வந்து சரியா கிடைக்காது இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு யூஸ் பண்ணுற பட்டர் தான் வந்து இதுக்கான கிறிஸ்பினஸ்ஸாக கொடுக்கும் அதனால் ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நல்ல கூலான பட்டரே யூஸ் பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பட்டரை நல்லாவே மாவோட கலந்து கொண்டேன் இந்த மா புட்டு மா பதத்தில் இருக்குது இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கலந்து கொண்டதுக்கு அப்புறமா நல்ல கூலான ஃப்ரிட்ஜில் வச்ச ஐஸ் வாட்டரை எடுத்து இந்த மாவை சப்பாத்தி மா பதத்துக்கு நீங்கள் பிசைஞ்சு எடுத்து கொள்ளுங்க இதில் இருக்கிற பட்டர் வந்து கரையக்கூடாது அதுக்கான கூலான டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற தண்ணியை யூஸ் பண்ணுங்க இதை சப்பாத்தி மா பதத்துக்கு இதை போல் பிசைஞ்சு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடியால் இல்லைன்னா பொலித்தீன் ரெப்பால் மூடி தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகே யூஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க ஏன்னா இதை கைகளை கொண்டு பிசைஞ்சதால் இதில் போட்டிருக்க பட்டர் வந்து இலகின தன்மையாக மாறி எடுக்கும் அதனால் அது செட் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது செட் ஆகிற வரைக்கும் இதுக்கு தேவையான கறி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்கோ அதுக்காக முந்நூறு கிராம் கிங் ஃபிஷ் எடுத்திருக்கேன் நூறு கிராம் கிழங்க அவிச்சு ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் இருநூறு கிராம் அதாவது ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்ச கார்லிக் பேஸ்ட் உப்பு மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பொடி லெமன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் கோகோனட் ஆயில் கூட யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததா அட்டிஸுக்கு தேவையான சில்லிங் செய்கிறதுக்காக ஒரு கடாய அடுப்பில் வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் போட்டுக்கொள்கிறேன் ஒயில் நல்லா சூடானதும் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை போட்டு வதக்கி கொள்கிறேன்
ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டோட பச்சை வாசம் போனதுமே எடுத்து வச்சிருக்க இருநூறு கிராம் வெங்காயம் அதாவது ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்து அதோட வதக்கி கொள்றேன் வெங்காயம் அதிகமாக வதங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் சொஃப்டான தன்மை வந்ததுக்கப்புறமா எடுத்து வச்சுருக்க மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணி கொள்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இதில் நீங்கள் வந்து மிளகாய் பொடி அதிகளவும் போட்டுக்கொள்ளலாம் காரம் பிடிக்காதண்டா கொஞ்சமாகவும் போட்டுக்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கொள்கிறேன் இதில் க்ரீன் சில்லி கூட ஆட் பண்ணி கொள்ளலாம் உங்களுக்கு காரம் நிறைய பிடிக்குண்டா நீங்கள் க்ரீன் சில்லி ஆட் பண்ணி கொள்ளுங்கோ இதில் சேர்த்துருக்க மசாலா எல்லாம் பச்சை வாசம் போய் எல்லாமே வெங்காயத்தோட மிக்ஸ் ஆனாலே போதும் இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் எடுத்து ஸ்மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்க நூறு கிராம் பொட்டேட்டோஸை நான் அதோடு ஆட் பண்ணி கொள்கிறேன் போட்டிருக்க மசாலா எல்லாம் இந்த பொட்டேட்டோட நல்லாவே சேர்றதுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கொள்ளுங்க இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா நான் எடுத்து வச்சிருக்க முந்நூறு கிராம் டின் ஃபிஷ்ஷை அதோட ஆட் பண்ணி கொள்வேன் டின் ஃபிஷ்ஷில் வர தண்ணி எல்லாத்தையுமே நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து அந்த மீனை மட்டுமே நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் லாஸ்ட்டாக நான் எடுத்து வச்சுருக்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பொடியை நான் இந்த கழுவியோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து கொள்ள போகிறேன் பேட்டிஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான ஃபில்லிங் சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு இதை வேறொரு பாத்திரத்தில் போட்டுக்கொள்ளலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேட்டிஸுக்கு தேவையான ஃபில்லிங் வந்து சூடாகவே இருக்குது இந்த சூட்லேயே நான் எடுத்து வச்சுருக்க லெமனை கட் பண்ணி அதில் யூஸை ஒரு டீஸ்பூன் போல் இந்த கலவியோடு சேர்த்துக்கொள்ள போகிறேன் இதில் சீட்ஸ் இல்லை அதனால் நான் பயம் இல்லாமல் இதிலே புழிஞ்சு விடுறேன் சீட்ஸ் இருக்கிறதா நீங்கள் வேறொரு பாத்திரத்தில் புழிஞ்சு விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு அந்த யூஸை போட்டுக்கொள்ளுங்க நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணி கொள்ளுங்க இந்த மான் முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா நான் வெளியில் எடுத்துட்டேன் இதை இனி தேய்ச்சி எடுத்துக்கொள்ளலாம் நல்லாவே மெல்லிசா தேய்ச்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதில் சோல்டட் அன்சோல்டட் எந்த பட்டர் வேணுன்றாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் இந்த மாவை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் தேய்ச்சி எடுக்கும்போது திட்டு திட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஏண்டா நான் இதில் அதிகளவு பட்டர் சேர்த்ததால் அது திட்டு திட்டாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லாவே மெல்லிசா தேய்ச்சி எடுத்து கொண்டேன் இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை கட் பண்ணி கொள்கிறதுக்காக நான் ஒரு சின்ன பாத்திரம் மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணி கொள்கிறேன் உங்கள்கிட்ட வந்து பட்டி அச்சு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதாலேயே கட் பண்ணி செய்து கொள்ளலாம் என்னட்ட வந்து அச்சு இல்லை அதனால் நான் இதை மாதிரி ஒன்றால் கட் பண்ணி கொள்கிறேன் உங்கள்கிட்ட சின்ன மூடியல் இருந்துச்சுன்னா மூடியால் கூட நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் இந்த அளவு மெல்லிசா இருக்கிற மாதிரியே தட்டி எடுத்துக்கொள்ளுங்க இதே போலவே எல்லா மாவையும் உருட்டி தட்டி கட் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளுங்க
எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது இப்போ பேட்டிஸை வந்து செட் பண்ணி கொள்ளலாம் அதுக்காக நீங்கள் பிரித்து வச்சுருக்க எக் வாய்ப்பை நீங்கள் செய்து கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஷீட்டில் முழுமையாக பூசி கொள்ளுங்க பூசிட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்க ஃபில்லிங்கை வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு நிரப்பி கொள்ளுங்க உங்களுக்கு வந்து எக் வாய்ட் வந்து போடுறதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அதோட கரையலில் சுற்றி வர தண்ணியால் பூசிட்டு கூட நீங்கள் ஒட்டி கொள்ளலாம் இதை போல் ரெண்டு கரைகளையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லாவே அமர்த்தி விட்டு கொள்ளுங்க இதில் எக் வாய்ட் போட்டிருக்கிறதால இது வந்து ஒட்டு பற்றும் அதனால் நல்லா அமர்த்தி விட்டு கொள்ளுங்க இப்படி ஒட்டினதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபோக்கை மைதா மாவில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அந்த மைதா மாவில் போட்டு போட்டு எடுத்து அதன் ஓரங்களில் நீங்கள் அமர்த்தி விட்டு கொள்ளுங்க அப்படி செஞ்சிங்கலாம் ப்ராக்டிஸ் இந்த ஷேப் வந்து சரியாக வந்துடும் எல்லாத்தையுமே இதை போலவே செய்து எடுத்து கொள்ளுங்க எல்லாத்துலேயுமே ஃபில்லிங் வச்சு செட் பண்ணி கொண்டேன் எல்லாத்தையுமே இப்போ பொறிச்சு எடுத்து கொள்ளலாம் வாங்கு பேட்டிஸ் பொறிச்சு எடுத்து கொள்றதுக்காக ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சேன் நான் அதுக்கு தேவையான அளவு ஒயில் நிரப்பி கொள்கிறேன் ஒயில் நல்லாவே சூடானதுக்கு அப்புறமா அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு பேட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்து கொள்ளுங்க ஒரு பக்கம் பொறிஞ்சதுமே மட்ட பக்கம் திருப்பி போட்டு கொள்ளுங்க பேட்டிஸ் வந்து நல்லாவே பொறியப்படணும் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் பொறிச்சு எடுத்து கொள்ளுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பேட்டிஸ் வந்து கோல்டன் ப்ரௌனாக க்ரிஸ்பியாக நல்லாவே பொறிஞ்சிட்டுது இப்போ வந்து இதை பிளேட்டுக்கு மாற்றி கொள்ளலாம் எல்லாத்தையுமே இதே போல் பொறிச்சு எடுத்து கொள்ளுங்க இப்போ நான் செகண்ட் பேட்ச் போட்டுக்கொள்கிறேன் 
இது எப்படி பின்பக்கம் பொறிஞ்சது தெரியுமண்டா நீங்கள் சைட்டில் இந்த பேட்டிஸ் ஓரங்களில் பார்த்தீங்களேண்டா அது வந்து கோல்டன் கலரில் இருந்தால் அது பின்பக்கம் நல்லாவே பொறிஞ்சிட்டுண்டா அர்த்தம் அப்போ நீங்கள் திருப்பி போட்டு கொள்ளுங்கோ ஒரு பிளாக் டீயை குடித்து பேட்டிஸை கடித்தா சூப்பராக இருக்கும்ல கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணுங்கள்